位同学，大家好，欢迎再次收看《英文文法与修辞》。我们这个讲次谈的依然是英文单字的构造。那、啊、我们先要谈这个讲次谈的是 suffixes 字尾。我们这个单元希望帮助同学理解英文单字它字尾的构造，探讨英文单字名词、动词、形容词、副词这些字尾的规则以及意义。那英文单字的字尾，它会影响。最重要就是说，它的词类变化到底是名词、形容词、动词，都随着字尾来变化。对学习英文的同学来讲非常重要。那有些学生常常把名词和动词弄不清楚，形容词或是副词的字尾弄混了。所以我们这个讲词会分析以下这些常见的字尾。那第一个是名词的字尾。A 第一种的话，就是名词字尾表现行为状态的，像是 A C Y A L I S M I O N 或是 Y， 然后 M O N Y 也是。那人呢？凡是人的字尾哈，它都是第一个，像是 A N A N T A R A R D A R Y E E E R。e s e i a n i t e 这些都是人的字尾。那、啊、动词的字尾呢？常见的有像 a t e e n f y i s e i s h 或是 i z e。形容词的字尾最常见的是 a b l e 或者是 i b l e， 还有 a c。a n a n t a r a r y a t e e n i c a l 或者是 i s h ish 或是 eve i v e 或是 u l e n t， 然后更常见是 y。那副词字尾最常见的一种就是 l y 哈。好，我们现在要请那个 Steven 老师帮我们朗读课文。<咳> English suffixes are very important for Chinese EFL students because students often confuse English nouns with verbs, or adjectives with adverbs. Suffixes change or show these parts of speech in the following. We are going to introduce some common English suffixes for Chinese EFL students. Noun suffixes, acts, conditions, or states. A C Y, celibacy is the state of being unmarried. A L, this young man refuses to accept any refusal. I S M, alcoholism, is a disease. Condition caused by excessive use of alcohol. I O N. Family reunions at Christmas unite all family members. Y. Perjury is the act of giving false testimony. M O N Y. Matrimony is the state of being married. <coughs> Suffix is referring to people. A N, Mr. Bush is an American, not a Mexican. A N T, are there many applicants for this teaching position? A R, Dr. Wong is a history scholar. A R D, he is not a coward; he is just a cautious person. A R Y. Hillary Clinton was President Obama's advisory. E E, a good employer never treats his should treat his employees as family members. E R, he was a well-known boxer, and once won the world championship. E S E. Many Westerners can't tell a Chinese from a Japanese. I A N. 
Mr. Johnson is a Canadian. I-T-E. She is from Israel. She is an Israelite. Verb suffixes. A-T-E. The judge had accumulated enough evidence to ensure his conviction. E-N. I have grown taller, so I need to lengthen this skirt. F-Y. A beautician's job is to beautify people's appearance. I-S-E. I need to do more exercise so that I may yet get fit. I-S-H. My advisor admonished me not to demolish the whole argument of this article. I-Z-E. Please summarize the plot of this story in 300 words. This coffee shop is patronized by students and teachers. Adjective suffixes. A-B-L-E. This chair is not movable. I-B-L-E. Is this very ed edible? A-C. He has a cardiac-related disease. A-N. Is urban crime a serious problem in Taipei? A-N-T. He has a pleasant personality. A-R. Solar power has become increasingly important in Taiwan. A-R-Y. His work is exemplary. He is a role model for us. A-T-E. He is a sedate person. He is not interested in outdoor activities. E-N. He is retired and enjoying his golden years. I-C-A-L. Because of his radical behavior, he is hurting himself. I-S-H. She was a naughty, boyish girl. I-V-E. My father suffered a massive heart attack last year. This is a tentative plan. We have to finalize it by next Monday. U-L-E-N-T. The voting machine is fraudulent. Why? Santa needed red-nosed Rudolph to guide the sleigh on a foggy day. Adverb suffixes. L-Y. He did that remorselessly, but fortunately, nobody was hurt. 好,谢谢Steven老师,我们休息一下,待会我来为同学讲解课文。Suffixes are very important for Chinese EFL students. 英文的字尾它很重要,对我们中文为母语,英文为外文的学生来讲,因为学生同学们他经常confuse English nouns with verbs, 他会把这个英文的名词和动词弄混了,或者是呢, adjective with adverb, 把形容词跟副词分不清楚。change or show these parts of speech. 那字尾它很重要功能,它会改变或者是显现出来这个它是哪一类的词类,动词或形容词,这对英文来讲是极重要的。In the following, we are going to introduce some common English suffixes. 下面我们介绍一些常用的英文字尾来给我们同学学习。第一个的话是名词的字尾，名词的字尾我们又把它分成两大类。第一大类它是代表行动、行为或者是一种状态、条件等等。那第一个像表示状态的话，我们讲说A.C.Y. Celibacy is the state of being unmarried. 
那 celibacy 的话，我们看就是说单身状态。那 I C Y 是代表状态哈，就是独身就是一种没有结婚的单身状态。再看下面一个是 A L 这个字 ，This young man refuses to take to accept any refusal。这个年轻人哈，他拒绝接受任何的 refusal。我们看 refuse 这个字，动词是 refuse， 加上 a l 的话，就是拒绝的这个状态或这个行为，拒绝接受任何的呃婉拒或拒绝，就是我们通常想说 won't accept no for an answer 哈，拒绝接受任何的拒绝。<笑>好，再看 i s m， 它也是一种状态。Alcoholism is the diseased condition caused by excessive use of alcohol. 那这个酒精中毒 alcoholism 就是酗酒或酒精中毒哈，它是一种疾病 disease。什么疾病？疾病状态 condition 状态 ISM 都代表状态哈。Caused 就是指说引起有什么引起呢？是 excessive use excess。他加 I V E 变成形容词的字尾哈，就是过度的使用酒精，这就是酗酒。好 ，I O N 这个字 ，Family Reunion， 我们讲说家庭团聚 ，At Christmas， 在圣诞节，像我们就是在除夕新年哈，它 Unite。All family members 是把家里面所有的成员都是团聚在一起。好，在下面这个 Y 也是一个名词的字尾 ，perjury， 它是指说做伪证。Perjury is an act of giving false testimony。伪证就是说一种 act 是指行为哈，它是什么样的行为呢？它是 giving。Testimony, giving testimony 就是去法庭作证。那 false testimony 就是做虚假不实的证词，那就伪证。再过来 ，m o n y 也是一个名词的字尾。Matrimony is the state of being married. 那 matrimony 它是婚，它是一种 be married 就结婚的状态。好，刚刚讲的是名词。动行为、动作、状态，下面是讲人，光是人哈，那个就非常多。我们中文也有，呃，人像是像是学者啊、舞蹈家呀、啊、音乐家等等，那个字尾我们都讲什么人、老人、呃、渔夫等等，我们也有很多字尾。那我们看看英文的名人名的代表人的字尾。第一个像 A N 的话，我们讲说 Mr. Bush。Is an American, not a Mexican. 布布希先生他是美国人，不是墨西哥人哈。那 American 那个 a n Mexican 那个 a n 都是代表人。再下来 a n t 就多的一个 t 也是代表人。Are there many applicants? Applicants 那个 a n t 哈，申请人有许多申请人吗？什么的申请人是？ For this teaching position, 这个教书的工作有很多的人来申请吗？好，下面我们看是 A R， 也是代表人。Doctor Wang is a history scholar. 那个王先生他是历史学家。Scholar 后面的 A R 是代表学者哈。Coward A R D 也是代表人。Coward 是指懦夫、胆小的人。He's not a coward. 他不是胆怯、胆小的人，不是懦夫。他是 just 只只不过是什么 cautious person, cautious 谨慎、小心的人。哈，好 ，A R Y 也是指人。我们看例句 ：Hillary Clinton was President Obama's adversary. 那希拉瑞·克林顿。他曾经是奥巴马总统的对手，就是说他们以前刚开始在呃民主党初选的时候，两个人都要竞竞争，就是说那个总统候选人的大位，就他们当时是 adversary， 就当时是对手。再过来是一一，也是人 ，a good employer 
should treat his employees as family. 这边要请你同学注意的就是说，那个 E R 是代表雇主，那 E E 的话是代表受雇的雇员，有这个差别。两个都是人哈，可是 E R 是给工作的雇主 ，E E 是受雇的雇员。好，好的雇主，他应该把他的雇员。员工都当成 family member， 家里面自己家里面的人一样哈。好，再过来一二也是代表人，像举例是 boxer 哈。He was a well-known boxer， 他曾经是一个非常闻名的拳击手，加一二哈 ，boxer 拳击手 ，and once won the world championship， 然后曾经 once 曾经赢得。世界冠军 World Championship， 再过来 ESE 也是代表人。Many Westerners can't tell a Chinese from a Japanese。很多的西方人没有办法分辨。我们讲说 tell from 分辨什么呢？中国人和日本人，他没有办法分辨中国人和日本人有什么不同。看起来外貌都一样哈。那这个 ESE 跟 Japanese Chinese 都是代表人，再过来 IAN 也是人。Mr. Johnson is a Canadian。这个强生先生他是加拿大人 ，Canadian。然后 ITE 也是人 ，She's from Israel。他从以色列来的 ，She's an Israelite。他是以色列人，也有人你听收音机哈 ，I C R T 也会讲 Israelite， 也有人这样子念的。好，上面是人名词，再过来是动词的字位。我们看 ，The judge has accumulated enough evidence。这法官 accumulated， 它是指收集，收集了足够的 evidence。法官已经 accumulated 收收集了足够证据来 ensure his conviction. <coughs> ensure 就确保他的 conviction 定罪，就是证据足够可以将他定罪。再过来一个动词的字尾是 e n. I have grown taller. 我长得更高了。So I have. So I need to. 所以我需要怎么样呢 ？Lengthen. Length 本来是一个名词，长度加上 e n 就是加长 ，lengthen the skirt， 把裙子要加长，长高了。再过来 f y 也是动词的字尾。A beautician's job， 美容师的工作是什么呢 ？To beautify people's appearance。Beauty 是美人，那我们把它加上 f y 就是美化。动词哈，美化人们的 appearance 外表外貌。再过来 ，i s e 也是一个动词的字尾。I need to do more exercise so that I can get fit。好，我要做更多的运动，然后才能够 get fit， 就是说保持身材、身体健康。然后 ，I S H 的话也是动词，字尾。My advisor admonished 我的顾问，就是导师哈，他警告我 ，admonish 警告我不要怎么样 ，demolish demolish 推翻推翻什么呢 ？The whole arguments of this article， 整个的 arguments 是辩论 of this article， 就这篇文章这篇论文的。不要把它整个论点推翻哈。I S I Z E 也是一个动词字尾。Please summarize the plot of the story in three hundred words. 请 summarize。summarize 的话就是我们讲说做个结论哈，就是总结这个 plot of this story。故事的情节 plus 情节，故事的情节用三百个字来叙述哈。This coffee shop is patronized by students and teachers. 那我们看 patronize 这个字，它是光顾惠顾，就是我们去什么地方、商店、营业场所去惠顾。就是这个 coffee shop， 它常常有
学生跟老师来光顾惠顾。好，我们休息一下，待会再继续。我们接下来看形容词的字尾，第一个是 a b l e。This chair is not movable。这个椅子哈，它是不可以移动的。Move 本来是移动动词，加上 a b l e 可移动的。再过来 a b l e。Is this berry edible？ 这个梅子哈，它是可以吃的吗？好。再下来 ，A C 也是一个形容词字尾。He has a cardiac-related disease. Cardiac， 这是可能医学名词上比较常用，心脏血管相关的疾病。他有心血管的疾病，哈。然后再过来 ，A N is urban crime a serious problem in Taipei? Urban crime， urban 是城市的，哈。城市犯罪在台北很严重吗？接下来是 A N T， he has a pleasant， 好 pleasant 愉快的 personality 个性，他有一个很让人愉快的个性。再过来是 A R solar power， 现在最流行的太阳能 solar power 太阳能，它 become increasingly important in Taiwan， 在台湾越来越重要了。接下来是 A R Y 这个字尾 ，A R Y his work 他的工作是怎么样？是 exemplary。example 这个字我们讲说是一个例子，那 exemplary 就是作为模范范例的。然后 he's a role model for us， 他对我们来讲是一个 role model， 是一个模范。A T E 也是一个形容词字尾。He's a sedate person. 他是一个很安静的一个人。Sedate 就是安静的哈。He's not interested in outdoor activities. 他没有兴趣，对什么没兴趣呢 ？Outdoor activity， 户外活动没兴趣。所以爬山运动他没兴趣的。再过来 ，en 也是形容词字尾。Golden 是黄金般的。He's retired. 他退休了。然后正在 enjoying his golden years， 正在享受他的黄金岁月。我们退休的人哈，我们就讲说，退休后生活是黄金岁月。I C I C A L， 好，也是形容词字尾。Radical， because of his radical behavior， 由于他的 radical 就是鲁莽的行为。He's hurting himself。他伤了他自己，哈，就行为鲁莽，然后伤了他的自己。I S H 也是指形容词。She's a naughty boyish girl. 她是一个 naughty， 记住 Y 那个形容词字尾是指 naughty， 很顽皮的 boyish， 像男孩般的 boy 是男孩名词，加上 I S H 就变形容词，顽皮。然后，男孩般的一个女孩，再过来是 I V E。My father suffered a massive heart attack last year。我的父亲哈、哦、suffer， 他怎么样呢？就是说他去年 last year， 去年哈、哦、massive 就是很严重的，严重的 heart attack 就是心脏病发。去年哈、哦、他呃心脏病发非常严重。This is a tentative plan. We have to finalize it by next Monday. 然后这个 tentative 那后面的 tentative 也是指形容词。这是一个暂定的一个计划。Tentative. We have to finalize it. 我们必须 final 本来是指形容词哈，最后的加 i z e 的话就变成我们 finalize 就是最后做个决断。Finalize it by next Monday. 下个礼拜一我们才要最后决断，做个决定。然后 U L E N T fraudulent 也是一个形容词。我们看例句 
The voting machine 就是投票机选举的时候，这投票投票机是 fraudulent， 这投票机是骗人的哈。好，可能有作假。我们每次看俄国啊或哪里都在那边新闻都报道说 ，the voting machine is fraudulent， 这个投票机哈，计票都有错误。好，我们来看 why Santa needed Red Nose Rudolph。圣诞老公公需要红鼻子鲁道夫做什么呢？ To guide the sleigh, 来引导雪橇 On a foggy day, fog 是雾 ，foggy 是雾茫茫的。在一个雾茫茫的天气里，需要红鼻子鲁道夫。最后是一个副词字尾是 ly。我们来看例句 ，He did that. 他做的这件事情 remorse remorselessly. But fortunately, nobody was hurt. 他做的这件事情毫无悔意的。我们加上 ly， 可是很幸运的 ，fortunately nobody was hurt。好，很幸运的没有任何人受伤。我们课文讲解到这里，接下来是 chat room。Okay, Stephen. We have a couple minutes. Do you have that anything you want to remind our students about suffixes? I think it's very important to understand that different suffixes have the power to change part of speech, and they can be very specific about this. For instance, the suffix "upl" forms adjectives from verbs. Believe is a verb. Believable is an adjective. The suffix "ness" forms nouns from adjectives. So, for instance, "happy" is an adjective. Happiness is a noun. 哈 ，Steven 老师是要提醒同学说哈。字尾有那个 power， 有那个力量，可以把一个词类转变成另外一个词类。那我们同学通常犯的就是说，他只用一个名词的话，他就是不管是动词、形容词、副词，全部都用那一个词类。可是切记，在英文里面，你从一个词类转到另外一个词类，字尾是最重要的。Steven 老师提醒我们，就是说，举例来说，像。able a b l e 这个字的话，它假如说像是我们讲说 believe 是一个动词，然后要变成可以相信的 believable， 一定要加上那个 able。那很多类似的字哈，我们假如说 enjoy， 你说很享受、很喜欢、愉快哈，那 enjoyable 就是可以很令人享受、很令人愉快的。那 question 这是疑问，我们假如要把它变成形容词。Questionable 就是令人质疑的，好，一定要加上这个 able。那还有像是 n e s s 字加上这个，才能够从别的词类转成名词。举例来说 ，happy 快乐的，这是一个形容词。你要把它变成名词的话，一定要 happiness。那 ready 准备好了，一定要 readiness 变成名词哈，切记这个字尾的力量。好，我们这一周的话，谢谢各位同学的收看。那请同学务必要注意字尾的力量，转变词类的力量。那谢谢各位，我们下周继续。